Na kama ndio umejoin nami kwa sasa kipindi ni upepo mahaba. Mimi naitwa Sam, Sam Baby Boy, niko na Dr. Nelson na tayari kwa studio hapa kwa ajili ya kujibu yale maswali ambayo e, mtakao umeuliza kwa siku ya leo. Nakukumbusha tena namba ni 0754 0399994. Tuko na namba nyingine pia ya 0659 10000 Dr. Tuanze sasa muda bado tunao mzuri. Asante sio kwenye screen yako hapa kuna kuna maswali au nianze na ambao yameingia kwenye simu ya nyingine huko. Ah okay okay anza huko. Alright sawa so, kuna message moja ime ambayo iko juu hapa imetoka kwa mtu anaitwa Suzi. Eh, alright okay na no, ya Suzi mishafunikwa na nyingine hapa kuna nyingine <laughs> ambayo imeingia alright okay. Okay. Anasema habari za usiku huu kaka uh, mi, mimi naitwa Mkama Mgasa. Umri wangu miaka 23 niko Buzuruga Mwanza. Mimi nina mpenzi wangu anaitwa Rosemary. Uh, Nampenda sana ila cha kushangaza anakuwa nikimpigia simu naambiwa iko bize. So na mic kidogo. Anasema okay. Uh, okay. habari za usiku uh, kaka wangu mimi naitwa Mkama Mgasa umri miaka na tatu nipo buzuruga na, na mpenzi wangu ambaye anaitwa Rosemary nampenda sana ila cha kushangaza ana anakuwa nikimpigia simu anaambiwa iko bize na akipokea ananiambia alikuwa anaongea na rafiki yake je huyu binti ananipenda kweli well okulenye ni kwamba katika mazingira kama hayo ni kwamba uwezo kathibitisha alikuwa anaongea na rafiki yako au vipi mbako fanyi uchunguzi zaidi sasa hilo ni jambo ambalo nipaswa alifanyie kazi kwa kina sana kwa hiyo cha msingi ni kwamba tayari umeshaona tatizo sasa unampigia mpenzi wako simu yake mara nyingi na kweko bize anakuambia alikuwa anaongea na rafiki yake atakwambia rafiki yake anaitwa Jennifer kupi anaitwa John sasa uwezo kujua alikuwa anaongea na Jennifer au na John kama ni John anaweza kuwa ni mchepuko sasa hili ni jambo ambalo nipaswa kufanyia utafiti mkubwa sana sasa naweza kupa mfano mimi mwenyewe aisha nikuta kesi kama hiyo niko na girlfriend ambaye yeye alikuwa yuko Shinyanga mimi niko Mwanza sawa mara kadhaa nampigia simu ikuwa bize akawa anasema kama hivi anazungumza na Rosemary nilikuwa niko bize lakini nikahisi kwamba huyo anadanganya kwa sababu yeye kushinyanga mimi niko Mwanza sio rais lakini nikaendelea kufuatilia siku nyingine nikampigia simu saa tano sawa saa tano asubuhi sawa mm. ah simu ile haikupokelewa alafu baadaye ikawa haipatikani sawa na ilikuwa ni weekend anakuja kunitafuta ni saa 12 jioni sawa ananitafuta na mweleza anaambia story ambayo sielewi okay fine nikamwambia ana kama anivyo naomba tu usiano tu uishi ani kama tukasa saa 5 Mwana asubuhi sana asubuhi sawa ilikuwa ni weekend sawa tukasa tano asubuhi mpaka saa 12 okay. jioni umuhimu wa kunitafuta mimi naona sio muhimu kwako tuachane oh akanibembeleza na nini na nini, nini akaamua kuja Mwanza sawa alipokuja Mwanza anaambia lakini simu yangu imeharibika ile simu ambayo mwana tumia imeharibika na kuja na simu nyingine tofauti akasema kambia mimi kambia mimi na mwana anakuja sasa unakuja kwa mbaradhi na nini kuweka mambo sawa njo kwa hiyo kasafiri kutoka Shinyanga kuja Mwanza amekuja Mwanza ameingia John kama saa kumi na mbili hivi nimepika chakula vizuri mwanalia tumekula na sikumuuliza kitu sawa tumekula kitu tumeenda tumelala tumecheza ngoma ya kubwa vizuri sasa usiku katikati usiku naamka mimi kaamka nikaenda kapokuwa kwenye begi yake nikakuta ile simu anayo ile kubwa na ile simu za smartphone sawa ametoa line sikumwambia kabla ya kuja kwa kama yakuwa hapo katikati ya usiku yeye amelala okay. mimi nimeamka usiku nikaenda kwa kwenye begi yake nikapekua nikaikuta ile simu sawa hamna shida tumechimchiza kama yakuwa usiku kucha tumeamka asubuhi nimemtengenezea breakfast nimemkangia maena kila kitu ndio nikamwambia bwana ile simu ile simu mbovu umemwachia ume fundi kule akasema ndio nikamwambia na ile ya kwenye begi akasema oh sio ni alafu yangu ameambia ni kwenda kuichukua nikamwambia unaona hizi smartphone hata kama umeondoa line message bado zimo okay. nikazikuta message za anaongea na mwanaume mwingine na nini na nini usiana ulifia hapo hapo kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ngamba kama mtu unampenda kwa lengo unaona anafanya vitu vya ajabu ajabu vifanyie utafiti vile vitu ukipata ushahidi una mdo mwisho wa usiana maana hivi ndivyo mtu alivyo maana ataishi kwa kukudanganya wewe je wewe unataka uendelee nacho kwa lazima ukwazi wewe makini kidogo Okay. Ah, uh, huyu mwingine anaitwa Yasinta, right. ana umri wa miaka 19 kutoka yeah. Pasiansi pale. Yeah. Yeah. Anasema mimi nina tatizo, nina mm. mpenzi wangu mm. na tunapopanga kukutana na tunaelewana, mm. tunakubaliana. Yeah. Ila tukishakutana tu, mm. ile mood inaisha kabisa. Tatizo ni nini? Wao well, hivi, uh, hali kama hiyo ni ya kisaikolojia ni kwamba Uh, iwapo una historia ya tatizo hizo la kuwahi kumaliza au la nguvu za kiume sasa inapofikia kwenye ile hatua unafikiri na leo nitashindwa ile unapoingiwa una, 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 na hofu 
akili yako haijui kwamba kuna simba au ni mwanamke ambaye una wasiwasi kwamba utaibika mbele zake akili yako inajua kwamba kuna kitu cha hatari sasa unapokuwa na hofu nguvu zako zote zinakimbilia kwenye miguu ndivyo Mungu alivyotuumba hofu ya inayo yote inasababisha nguvu zote zinakimbilia kwenye miguu ili uweze kukimbia vizuri sasa hiyo ndio hali kwa sababu kishengi watu na hofu basi na, e, hali kama hiyo inatokea. Unajuta kila katika mazingira kama hayo ukishajifahamu kwamba hali hiyo inatokea kwa hali kama hiyo la kwanza jitahidi uwe unapumua kutumia mdomo. La kwanza. La pili usiwe na haraka ya kumwingilia mwanamke anza kumwimbia wimbo I love you baby. Oh you are so sweet baby. I miss you darling. Na kumbusu busu na mlamba lamba hapa na hapa lakini anza kucheka na mtekeni hapa na hapa tayari stamina yako inarudi. Unaona kistamia kikirudi pale unakuta kiumbe kimesimama mambo yanaendelea vizuri. Okay. Yeah. Okay sir. Lakini lakini huyu ni Yasinta. Ah ni ah ni ah ni ni okay. Ah okay, ah, okay. nilifikia ni mwanaume. Okay. Sasa sikiza Yasinta. Yasinta ni hivi. Ah <laughs> sasa Yasinta hujazungumza mbele yako. La kwanza iwapo wewe ni Uh, ujuwe kufanya mapenzi hata mara moja sawa kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo hayajui sijui ndoonekana mshamba au sijui nini hilo la kwanza ya pili uh, iwombo kama wewe sio bikra lakini unaingia kwenye mazingira kama hayo una hofu either ya kupata ujauzito au kama hamjapima ya kupata ukimwi na yenyewe tayari ina, 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 inafanya kazi kama ile ile kwa mwanaume yani ukisema kuna hofu kaina yote ile steams na katika kwa hiyo idealistic kwa mwanaume ni kwa mwanamke. Yaani kuna kuna na mazingira yote ya hofu kwa sababu itapata mimba, sio itakuwaje na nini? Tayari steam zote zina katika. Na lingine ambalo linaweza kuwa linatokea ni kwamba pale ambapo una mwanaume ambaye ana historia ya kuto kukufikisha kileleni. Yaani unacheza naye ngoma ya kubwa lakini huoni raha yote ile. Kwa hiyo unajua na leo tena sitapata raha. Kwa hiyo tayari nafsi yako ina shut down. Kama vile simu inazima, inaishiwa chaji. Okay, message right. nyingine anasema Dr. Mm. Mbinaitwa Steven kutoka mm. Igoma Mwanza, ana umri wa miaka 25. Mm. Anasema ni na mpenzi ambaye tumedumu kwa muda wa miaka minne katika mahusiano. Right. E, sasa yuko chuo mwaka wa mwisho huu. Mm. E, toka mwaka jana kuna mambo anafanya simu elewi kubwa zaidi. Ananiambia nisimpigie simu wala kutuma SMS mpaka yeye anianze. Nikimbana sana nitishia tuachane au niki, nikiweza nivumilie kwa nipo siku nitamuelewa je huyu kweli ana mapenzi na mimi wow sikiliza ah uko ni kwamba huyo <laughs> jamaa ameshabadilisha channel ana mwanamke mwingine kwa hiyo ukimtumia message yule mwanamke mwingine anaweza kashtuka ukimpigia simu ovyo ovyo yule mwanamke mwingine anaweza kashtuka na ndio maana amekuwa mepesi wa kutishia tu chane Yaani kwa maana mwingine kwamba anataka ionekane kosa la, la uhusiano kuvunjika ni wewe kwa sababu ulikuwa una unambana sana ataka kufuatiliwa wako wengine kwa ndani ya ndoa mwana anamwambia mke wake sitaki unifuatilie maisha yangu unaona yani ni kwamba ana mchepuko lakini hataki ugundue huo mchepuko sasa ninachokuambia dada yangu ni kwamba huyu mtu alikuwa chooni ana mwanaume ana mwanamke mwingine ana mwanaume mwingine cha msingi ni kwamba hapo mwambie bwana kama unaona ndio hivyo gani mpaka mimi nikuta wewe unitafute naomba uhusiano ufe tu kwa hiyo usiendelee kubembeleza kwa wale ambao wametembelea uh, channel yangu ya YouTube uh, tembelea unaweza kuandika DR kwa maana ya doctor Paul Mwaipopo kuna sifa nani dalili za mpenzi asiye mwaminifu. Alafu kuna program ambayo nimeweka hapo ndani vile vile jinsi gani utajua kama unajipendekeza una au unapendwa. Maana mm. yake unaweza unampenda mtu lakini mtu anakumiza unaweza kama unajipendekeza tu wala upendwi. Kwa hiyo tembelea kwenye hiyo channel ya uh, Dr. Paul Mwaipopo kuna mambo ambayo nimeweka hapo yatakusaidia sana kuweza kutambua yupi ananichezea tu na yupi kula ananipenda. Okay. Right. Uh, huyu anasema naomba kuuliza uh-huh. na mkaka alikosea namba ila mm. anasema ametokea kunipenda na mm. hatujawahi kuonana mm. anadai anipeleke kwao lakini kila tu kipanga kuonana roho inakataa je nifanyeje doctor ah uh, well, cha msingi ni kwamba kuna wanaume ambao wa waona ule ujasiri wa kutongoza mwanamke na kumuomba uchumba hiyo ipo na kuna wengine wameshajaribisha sana wamekataliwa kwa hiyo wanatafuta njia za mkato. Sawa, kwa mfano nimeanzisha huduma ya kutafutia watu wa chumba kwa gharama ya shilingi 10,000, sawa? Unakutana na kesi ya mwanaume anakuambia bwana mimi nimeumizwa hivi na hivi na mbona nisaidie kupata mwanamke design kama hii. Kwa hali kama hiyo ipo. Kwa hiyo napenda kuambia ni kwamba cha msingi ambacho unapaswa kufanya ni kwanza onana na huyu mtu, uangalie hata mombile yake kule ana sifa ambazo unazihitaji. Ya pili, 
la pili ambalo ni la msingi hebu mwaanza kutathmini kweli ana kazi ya kuweza kukusaidia katika maisha yako na sio kwa mtu amekwambia anakupenda kwa sababu unahitaji mtu akukupenda ukakubaliana tu no lazima uanze kuchuja kuangalia hivi kweli mtu kweli atakuwa na hadhi ambayo na kijana mmoja atokea Dar es Salaam ameniambia nimtafutie mchumba lakini akanipa sifa akisema nataka mwanamke ambaye ni kitoka naye hata marafiki zangu wenyewe wanashtuka unaona yani lazima lazima kwa ngoma kuna ile hali ya wanadamu ipo mm kwa jinsi gani wewe of course ungependa kwa mwana na, na, na mtu ana aina gani kwa lazima huyu mtu mweke kwenye eh, kwenye 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 mizani uangalie je anazo sifa ambazo unazihitaji kwa hiyo hiyo hofu yako ni kwa sababu tumfahamu vizuri alikosea namba sawa lakini anaweza kuwa mtu sahihi kwako bila wewe kujua okay yeah yeah check mbili tatu alright okay naingia hapa kwenye uh, kwenye kwenye, la, kwenye line hii nyingine hapa uh, kuna huyu anasema anaitwa Kefa ina dem kila siku ananirusha siku nifanyeje ili nimpate ah, lazima ujifunze njia za kumshawishi mwanamke kiasi ambacho yeye anaona kwamba ukataa wewe anapata hasara yeye <laughs> lazima uta, lazima ujifunze mbinu za kumsababisha mwanamke anakupenda kiasi ambacho anaona kwamba wewe ukikataa wewe yeye ndiye anayepata hasara kama hilo ulijui endelea kusikiza eh, person eh, nani, metro fm au unaweza kuwasiliana mimi niweza kupe mbinu za kumsaidia dada akuone kwamba wewe ni wa kipekee kabisa okay so ngine sema mimi naitwa Boniface uh, natokea ukerewe nataka kujua doctor nyota yangu ni ipi samaye sio kipindi cha masuala ya nyota okay <laughs> habari za usiku mpenzi wangu analala nje ya nyumba nikimuuliza anasema amenichoka je nifanyeje wewe afadhali huyu amekuambia ukweli rafiki yangu sawa anakuambia kwamba amekuchoka aidha ameonyesha jina lake ameweka hapa anaitwa Nema anasema uh, ni ni kwamba kama amekuchoka maana yake aidha huji mapenzi ya kitandani unajua wanaume tunapenda tendo la ndoa sawa ukipata mwanamke ambaye anajua jinsi ya kukulamba jinsi ya kukugusa jinsi ya kukumbonyeza wapi na wapi wapi ya kutekenye huyu mwanamke kila unapokuwa unatamani ngoma ya kubwa unamkumbuka yeye sasa asilimia kubwa ya wanawake wanajua mambo mawili tu au matatu sasa hayo mambo mawili matatu kwa uhusiano wa muda mrefu lazima yatamchosha mtu sasa so, so, mtu ambaye anakula ugali kila siku, kelele ugali nyama, kesho ugali maharage, kesho kutu ugali mchicha, utachoka. Sawa, so, lakini lazima kuna vitu vya kubadilika. Kwa hiyo ninapenda kuambia ipo sababu ya mtu ambaye amekuchoka anakuambia afadhali huyu amekuambia kuna mwingine tu anakubadilikia analeta vituko. Maswali yanaendelea kumiminika mengi hapa. Anasema daktari mimi nina shida na dawa ya nguvu za kiume mimi naitwa John James kutokea Mwanza. Dawa hiyo ya nguvu za kiume gharama yake ni shilingi na tano kama unakuja wewe Mwanza. Kama uko kahama unaongezea shilingi tano inakuwa ni shilingi 30 na kutumia kwa mabasi. Kwa hiyo ni dawa ambayo of course imeweza kusaidia wengi hata kama walikuwa wamepiga kupitia mchezo wa kujichua kwa muda mrefu itakusaidia. Kwa hiyo James wewe uko Mwanza karibu sana ofisini. Tafadhali usipige simu kwenye hii namba naomba kuna ukaka mmoja anapiga simu hapa 0764 5927 Naomba usipige simu kwenye hii namba tafadhali. Alright, okay. Okay, mingi, okay. Mingi, okay. Anasema kwamba mm-hmm. daktari naomba nisaidie ukiwa na mume halafu hataki ndugu wa mke waje kwake. Pia anakuwa na, anakutangaza maneno ya ajabu. Je, anafaa ushi naye? Ah, uh, asante, asante sana. Ba, cha msingi ambacho nakiona ni kwamba huyu mwanaume amekuchoka kwa sababu anahoweza kukutanganisha wewe na ndugu zako sawa kama wewe nakupenda alafu lingine anapokutangazia mambo mabaya maana yake ana mpango wa kukuacha hasa anawapa watu wa nje ushahidi kwamba wewe ufai mm-hmm. no, na kwa hiyo huko mbele anakuja atakuacha kwa hiyo sasa ameanza kupakaa matope ili utakapoacha hata wale watu wa nje nao wajue kwamba ah alikuwa na stahili kuacha alikuwa na nikikojozi <laughs> no, <laughs> kama alikuwa kikojozi lazima aache kwa hiyo lazima ndio angalia kama huyo hiyo ni dalili ya mtu ambaye huko mbele atakuacha Okay mwingine anasema kwa jina anaitwa Bule anasema kwa mfano mke wako umekuta eh. amesimama na hawala yake utamfanyaje Sasa <laughs> wala fikia yangu rafiki yangu usikilize nimekutana na, na, na kesi moja mm. ya mtu amemkuta mke wake amekumbatiwa kabisa na mwanaume mwingine lakini mwanamke akiulizwa anakuwa mkali anasema ah sijui nini anaongea story za ajabu ajabu well, cha msingi Unapomuita hawala yake maana yake tayari huyu mtu ameshakuwa ni msaliti kwako. Sasa mimi siwezi kukuamulia. Kama umetaka mke wako awe kama vile umeme mnagawana na wanaume wengine sawa. Lakini kama unataka mke wako awe ni wa kwako peke yako, huyu ni mwanamke ambaye kumwambia either aache hiyo tabia au arudi kwao akaozeshe kwa mwanaume mwingine. Kinyume na hapo utaendelea kujidanganya na mke kumbe una mtu ambaye ni changudoa. Okay. Ah, uh, huyu anaitwa Hasani kutoka Buzuruga ana miaka mm. 19. Anasema daktar mpenzi wangu eh, tukimaliza kucheza ngoma huwa mm. anakuwa analia sana. Mm. Anasema kwamba 
Anasikia maumivu sana. Sasa shida ni nini hapo? Ah sasa uh, la kwanza mshukuru una mpenzi ambaye hajapokuwa na maumivu lakini bado anataka aendelee kucheza na wewe. Watu wengine anaamua na goma kamisa. Naacho kuambia ni hivi ni kwamba uh, ujazungumza umri wake ukoje lakini iwapo hujamwandaa mwanamke kwa muda usiopungua dakika kumi na nne uwezekano mwanamke huyo kuumia unakuwa ni mkubwa iwapo hana yale maji maji ya kutosha lazima muandae kiasi ambacho atoe vile vile inishi vya kutosha hilo la kwanza la pili ambalo ni linaweza likawa vile vile ni kwamba iwapo una maumbile manene sana inaweza kupelekea hali kama hiyo la tatu kuna wanawake ambao siku ile ya kwanza wanafanya mapenzi waliumia sana sababu alikosa mwanaume ambaye anaweza kumwandaa vizuri akalainika. Kwa hiyo sikuza aliyo. Kwa hiyo anapocheza ngoma ya kubwa na mwanaume anakuwa anajikaza mwili wake akiwa anatarajia maumivu kama mtu anayechomwa sindano. Sasa akiwa amejikaza vile vichochio vya kulainisha yale maumbile vinakuwa havitoki. Kwa hiyo at lazima ataumia. Kwa hiyo lazima of course niwe, ni, niweze kuongea naye yeye mwenyewe nipate picha kamili kitu gani kimesababisha hali kama hiyo inaweza kuwasaidia. Okay, anasema Dr. Nambo Shauri mm-hmm. ana miaka 22. Ndio. Anasema katika pita pita zangu mm. eh, sijawahi kukutana na binti eh, kimapenzi wote ninao uh, kuwa nao ni wakubwa waliwahi kuzaa najitahidi sana labda kutongoza ambao eh, ndio wanaanza kukua kuwa mm. lakini siwezi kabisa na kumbuka kuna mtu aliniambia eti eh, ukicheza eh, ukisha anasema kwamba eti ukilala ukishakuwa pengine ume umeshafika ule umri wa makuzi mm. halafu unatangulia kulala na mtu mzima ndio mm. itakuwa hivyo hivyo tu maisha yako yote mm. nisaidie daktari anaitwa Stefano ah uh, wa sio kwamba itakuwa hivyo hivyo maisha yako yote kwa nini ni kwamba uh, kisaikolojia in kidogo ina kuaffect lakini yani kiasi ambacho yani unakuwa kama vile um, akili yako imegemea kwa watu ambao wana umri mkubwa kuliko wewe na hii ndio picha ambayo ipo kwa wanaume vile vile ambao wako ndani ya ndoa wanapoanza kuchepuka upo uwezekano mkubwa kwa mchepukaji sugu vile vile. Kwa ni, ni jinsi gani akili yako inaweza lakini kwa kesi ya kwako umri wako bado ni mdogo unaweza ukaitrain akili yako ikabadilika ukaanza na mahusiano watu. Kikubwa ambacho nakiona ni kwamba uh, uwezo wako wa kutengeneza uh, mshikamano wa kihisia na binti kabla ya kucheza naye tendo la ndoa ni mdogo sana. Kwa hiyo unahitaji training yani mafundisho au tuition unaweza kusema jinsi gani ya kutengeneza hisia na binti mwenye, mwenye umri ambao unahitaji wewe ili of course uweze kumpenda yule dada yule dada akakupenda ukawa na mahusiano naye ya msingi kwa hiyo sasa hivi kwa sababu umeona kuna urahisi wa kupata mwanamke ambaye ni mwenye umri mkubwa kuliko wewe kidogo akili yako imeanza kuegemea huko na ukiendelea itakuwa kweli ni hivyo itaanza kiasi itafikia hatua kwamba unawachukia unawachukia mabinti wadogo kwa hiyo naomba watu wasubiane kwa ushauri zaidi iweze kusaidia kungoa kwenye hilo eh, eh, shimo ambalo umezama hapa kali sana ya. ndio anasema daktar niko na rafiki yangu ambaye mm-hmm. aliniomba namba za mpenzi wangu mm-hmm ita na shida ya kuunganishwa kwa rafiki yake mpenzi mm. wangu mm. lakini leo mpenzi wangu ameniambia mm. rafiki yangu kamtongoza mm. na kamtumia teksti alizokuwa anamtumia kipindi na mtongoza mm. je nifanyeje ah uh, wa hapo manake inaonyesha jinsi gani una mpenzi ambaye si mwaminifu ndio huyo mpenzi ngoja nikupe story ambayo nimekutana nayo uh, leo kesi kama mbili hivi uh, ziko tatu lakini nitatoa mbili kwa sababu jinsi gani kuna wanaume ambao wameendekeza sana tendo la ndoa kiasi ambacho wanashindwa kuwa waminifu kwa wake zao au kwa wapenzi wao kesi ya kwanza huyu ni mama ame, ana, anaongea na mimi anasema tuna house girl huu ni mwezi wa nne ana ujauzito wa miezi mitatu nimemuuliza huyu house girl hii mimba ni ya nani akasema sijui Nikamwambia mume wangu tumfukuze huyu house girl. Mume wangu akasema tuitoe hiyo mimba. Nikamwambia unaitwaje mimba wakati sio yako? Wanaume akagoma. Akasema kama ni hivyo. Huyu mama akasema kama ni hivyo basi tumfukuze huyu mtoto. Akasema kama ni mimi nitampangishia chumba. Ah. Unaweza kuona jinsi gani? No, una jinsi gani kama ni kwa mwanamke huyu mwanaume ameanzisha mahusiano na house girl mpaka amempa ujauzito. Sawa inaonyesha jinsi gani yani nimeleta mfano huu uweze kuelewa jinsi gani usipokuwa makini na mpenzi wako wa kiume upo uwezekano mkubwa sana wa kufanya mambo makubwa kuliko hilo la kwamba anamtongoza rafiki yako sawa nimpe mfano mfano wa pili ni kwamba huyu ni, ni dada ni dada mtoto kwa dada sawa mfano kwa tatu kuna mtoto kuna mwingine kutoka kwa mwanaume ni kwamba huyu ana mdogo wake yuko kijijini yule mdogo wake akamwambia bwana naomba nimwambie shemeji anisomeshe mwanza 
Basi ya kongera si imeji kwa si imeji ya kasi manjua usome mm. Hamekuja binti anasomesho hapa Sao, anasomesho hapa Wakanzisha mausiani ule binti ya kasi mausiani na, na mume wadadake Nawa, kasi mwanamke ya kashitukia wamekua karibu kiasi kikubwa mno Nona, sasa anamwambia mwanaume, mwanaume anamwambia yaani muamini mdogo wako na yeye amini mimi. Lakini no, kana ukaribu wao umefikia mkubwa kiasi ambacho sasa <laughs> baadaye sasa nani anamuuliza ule mdogo wake, mdogo wake anamwambia kitu kizuri lazima ugawane na na ndugu yako. Kiani kwa maana <laughs> anamwambia kitu kizuri lazima ugawane na ndugu yako. Unaweza kuamini? Dadake. Yaani ni mdogo wake sio mdogo wake. Mdogo mtu anamwambia. Eh anamwambia dadake. Kwa kama mimi bwana yaani anamwambia indirect yaani sio moja kwa moja. Kama bwana kitu kizuri gawana na 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 ndugu yako. Unaona unaweza kuta kitu kizuri. Mbona story nyingine sasa story ya mwanaume sasa. Sasa hii sasa hii mwanamke ndio amechepuka. Huyo mwanaume yuko ndani ya ndoa miaka sita. Sasa ameona kwamba mke wake mwingine anania ana kuna kazi nyingine za ambazo anaweza kumsaidia kamagizia ndugu yake kutoka kijini wa kiume. Sawa? Hasa mwanaume alikuwa amesafiri, anarudi nyumbani saa sita za usiku mwanaume. Sawa? Anakuta mke wake na mdogo wake wako nje wamekaa wanatia story tu. Sawa? Alikuta anakaa yaani ana mizigo lakini hakupokewa na mke wake wala na mdogo wake. Hmm. Ameingia ndani, ameweka mizigo, anamwambia mke wake wangu njoo, anasubiri dakika 20, mke wake haja haja. Anamwambia nimekuita hoje, akamwambia bwana nakuja. Mwisho mwanaume akasirika akaenda pale. Si anataka kumpiga vibaya yule mwanamke. Anapiga vibaya mdogo wake yule naye akaingilia, akapigwa chupa ya usoni. Okay. Yaani yule amechangiwa, yani kwa maana kwamba oh. yule ndugu yake wa kiume amefanya mke wake kama ni mke wa kaka kama mke wake yeye. Hmm. Naona unaweza kuona jinsi gani mambo kama kwa hiyo nashukuru kwa Mentor FM kutoa nafasi ya kipindi hiki unaweza unaweza kupata picha jinsi gani mahusiano yanaweza kuwa magumu sawa lakini kikubwa ambacho ninapenda kuambia uh, wasikizaji wetu ni kwamba ni muhimu sana unapokuwa umepata mpenzi umpe mapenzi yako yote ili asipate sababu ya kubadilika ndio anaweza kubadilika lakini anapokuwa amebadilika at least hata unapomwacha unamwacha ukiwa na amani kwa sababu hii ifuatayo ni kwamba kwa kweli nimejitahidi kumpenda mke wangu kwa kiasi changu chote kwa kweli nimejitahidi kumpenda mume wangu yani kwa uwezo wangu wote yani kwa hiyo siwezi kumpenda zaidi ya hapa nilipokuwa nimefikia lakini kama anahitaji apende zaidi ya haya ambayo nimependa kwa sababu siwezi nafuni yachane naye sasa hicho ndio kuzungumza kwamba kwa hiyo kwa kesi na yuko ndiko kesi ambayo imenipeleka kote huko ni kwamba huyu mpenzi wako hana ile nia ya kuwa mwaminifu kwako anamtongoza rafiki yako na inawezekano vile vile akawa ametongozwa watu wengine ambao huwajui na anaendelea nao kwa cha msingi aidha Nikamwambia bwana ili jambo bwana ulilofanya ni baya sana. Naomba nisirudie tena. Tuendelee lakini usia, lakini kinyume na hapo of course eh, unaweza kauua uhusiano wako kutokana na sababu hiyo hiyo. Lakini kama unaendelea naye lazima umweke mipaka ili ajue kama kweli anakupenda kuna hatari ya kukupoteza na yeye atakaye umia. Okay. Manya. Hai, huyo anaitwa Alex kutoka meko pale anasema dokta na swali mm-hmm. mpenzi wangu akiwa mbali na mimi ninakuwa na ham sana ya tendo la ndoa mm. ila tukiwa wote nakosa kabisa hiyo ham ya tendo hebu irudie tena ya sms anaitwa alex kutoka meko yeah. anasema kwamba ana mpenzi wake akiwa mbali naye mm. anakuwa na shoko kubwa sana ya kucheza naye ngoma lakini wakiwa pamoja anakosa kabisa hiyo ham ya tendo tatizo ni nini <laughs> kuna matatizo yafuatayo naomba unisikize alex na wanaume wengine ambao wananisikiliza usiku wa leo ni hivi ni kwamba wanaume kama wana sababu hajazungumza umri wake kidogo inanipa shida kidogo kuelewa ukubwa wa tatizo lakini pia nilizunguza hivi mimi na umri wa miaka 55 sasa hivi sawa hiyo hali haiwezi kutokea kwangu kabisa nasema kabisa ni hivi ni kwamba la kwanza ambalo kila mwanaume inapasa awe nalo kwenye akili zake ni kwamba anao uwezo mkubwa wa kumfurahisha mwanamke kwenye tendo la ndoa Lazima ni ugeni kisha kumbe sijaje kwamba yani hata mwanamke awe ni mzungu awe ni mjerumani awe sijui ni msukuma awe sijui ni mhaya yani akija kwenye eneo langu atapata vitu vya uhakika na si ajabu hajawahi kukutana navyo hata mara moja kwa hiyo ukishakuwa na hiyo confidence yani yani haijalisi <laughs> una nishakutana na kesi ambazo mnakuta mwanaume ana, 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 anaona kwamba mume wake mke wake imekuwa too much mke wake anataka kila siku acheze ngoma ya kumba mpaka anaweza doctor imekuwaje mke wangu kila siku anataka yani ameshaanza kumchoka mke wake kutokana na style kama hiyo na tunaambia hivi kwamba ukijiengea stamina ya kutosha hilo halitakuwa tishio kabisa aje ni mnene kama sijui tembo awe ni mwembamba kama yani ile wanaita nini pick stick haijalisi 
lakini kingine ambalo lipo ambalo linachangia mwanaume kuwa na 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 na, 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 na confidence ndogo ni kwamba iwapo una tatizo la kuwahi kumaliza au tatizo la nguvu za kiume na limesha kutokea mara mbili mara tatu kujisikia fedheha aibu sawa hamu itakuja kwa sababu kile kiwanda cha hamu kimeshatengeneza hamu ya kutosha lakini inapoingia hofu kwamba ile nitawahi kumaliza kama zamani lazima mudi yote inapotea lingine ambalo lipo kuna watu ambao wana viumbe vidogo ambao jina maarufu anaita kibamia yani ukiona kiumbe kidogo vile vile hujiamini kwa hiyo hayo yote yanachangia kwamba huenda aliitaibika sasa ukishakuwa na mawazo kama hayo lazima hali itapotea kwa hiyo ningependa kupa jibu ambalo limetoa kwenye kwa mtu mwingine vile vile ni kwamba jitahidi sana of course kama hayo mambo hayako sawa kama mambo hayo yote yako yote hayo yako sawa yani una nguvu za kutosha una tatizo la kuwahi kumaliza huna kibamia kama hayo yote yako sawa kwa kikubwa ambacho nakiona ni kwamba ni jinsi gani wewe unaona kwamba labda utashindwa kumridhisha kwa sababu huna ufundi wa kutosha kwa hiyo nacho kwa ushauri ni kwamba na jarida ambalo lina maelekezo ya maeneo 14 katika mwili wa mwanamke jinsi gani ya kumwaandaa mwanamke ili iweze kuwa rahisi kwa mwanamke kufika kileleni hilo jarida lina maelekezo yote na kumbuka mwanamke mmoja alikuja usini kwangu akawa nilikuwa naongea na simu kwa muda mrefu akawa analisoma hilo jarida akasema hilo jarida lazima nimchukulie mume wangu unaona see and all in all ni kwamba ni muhimu uweze kuwa na mbinu zote za kuhakikisha kwamba mwanamke anataka kukutana naye lazima atasimulia utamu ambao unampatia. Kwa hiyo jengea jijengea Alex jengea hali ya kujiamini katika nyanja zote ili ukozi unapokutana na mwanamke unajua kwamba ni sherehe kwa pande zote mbili. Okay, niingie kwenye SMS nyingi ambazo zimeingia hapa kwenye simu yangu hapa. Okay, anasema hivi eh, habari kaka naitwa Ashura kutoka pande za Kangaye Mwanza. Nina boyfriend wangu ninayempenda lakini yeye mara nyingi anatumia kukaa na magea wengine yani kama tunaonye, tunaonyesheana alafu yeye akiniona na boy anachukia eti nifanyeje asura pole sana eh. hili ni jambo ambalo la kusikitisha sana unapokuwa na mpenzi wako jitahidi kuwa karibu naye kasa iwapo una mpenzi wako alafu muda mwingi unatumia na watu wengine haipendezi na hili vile vile nimeenda kuliongezea zaidi ya hili ambalo ashura ambalo ameliandika hapa ni kwamba uko na mpenzi wako lakini nakuta mpenzi wako yuko busy na simu yani mmekaa pamoja lakini muda wote yuko busy na simu na yenye halina tofauti na hili sawa halina tofauti na hili kwa hiyo cha msingi ashura ambalo unapaswa kulifanyia kazi katika message yako hii ni kwamba huyo girlfriend wako mwambie bwana hili jambo silitaki sawa kama litaendelea mimi uhusiano huu unakufa Sawa mwambie sitaki niona unanyonyeshea kwamba unaona wewe unapenda na wanawake wengine. Sawa? Kama 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 kama, kama unaona unaona kwamba kujonyeshea hivyo na mimi vile na mimi kuna watu wanaona nitaka vile vile na wakataka kwa sababu hiyo. Kwa hiyo kama unataka kuendelea na mimi acha hii tabia. Kinyume na hivyo mimi nitaachana na wewe na nitaendelea na watu wengine. Kwa hiyo la msingi kwamba lazima aone kwamba kuna hatari ya kupoteza iwapo ataendeleza hilo. Kwa hiyo mwambie hilo na alifanyie kazi haraka sana. Kinyume na hapo ni mwanaume Kimeo. Okay naitwa ameandika M Matayo si miaka 26 mpenzi wangu hajaingia period huu ni mwezi wa tatu sasa tumehangaika sana kupata mtoto alienda kupima kaambiwa mayai yako sawa na hana mimba na siku zake haingii nifanyaje daktari na mie natamani mtoto kwa sasa nimependa kushauri nikuambia kwamba kuna hospital, kuna maabara hapa mjini Mwanza ambayo unaweza kapima wewe mwanaume kama mbegu zako ni sawa au sio vipi hilo la kwanza la pili kama huyu hajaingia miezi mitatu na haendi bleed huenda yeye ndiye mwenye matatizo kwa hiyo kuna madaktari ambao wanahusiana na matatizo ya wanawake peke yao kwa hiyo naomba muone daktari bingwa mambo ya wanawake ili aweze kusaidiwa hilo linaweza likaondolewa uh, okay anaisema anaitwa Mage umri wangu miaka 20 tatizo la kutokwa na uchafu mweupe kama maziwa utanisaidiaje maana inaniwia ngumu hata kuwa na mchumba wangu kama sijaoga na kuwa na hofu sana anaweza kuona ile hali akaniacha au kupunguza upendo daktari anaomba unisaidie la kwanza la kuliangalia mage iwapo una tabia ya kujiosha viungo vyako vya uzazi kwa kutumia sabuni naomba uache la pili kutokana na hali iliyo nayo epuka kufaa nguo za kubana kuna zile tight ambayo mtu amevaa nguo ile ya ndani alafu akavaa na zile tight ambazo ziko kama kama kaptula 
Kwa hiyo anza kupunguza kuvaa nguo nyingi na kama inawezekana usi unavaa suruali mara kwa mara. Kwa hiyo inaweza kupeka inachangia hali kama hiyo kujitokeza. Kwa ni mambo hayo ya ondoe ili hali hiyo isije ikaendelee kuletea shida kwenye ndoa utakayoingia. Okay, anasema ah message zimeingia zimengi, nyingi. Kwa hiyo anasema daktari anahitaji dawa ya kuongeza ukubwa wa uume wangu. Okay, okay. Wa, hii dawa ipo haina madhara imefanyiwa utafiti wa miaka 14 ina uwezo wa kuongeza urefu ambao huzidi inchi tatu tokea pale ulipo na unene inchi moja. Yaani kama una inchi nne hii dawa inaweza kusaidia ongeze ikawa inchi tano au sita au saba. Wewe mwenyewe unaamua ongeza kiasi gani. Kwa hiyo kama unataka kuongeza inchi mbili maana yake dawa itabaki unaweza kuitupa hiyo dawa. Lakini kama kuongeza inchi tatu dawa itakuwa imeisha. Kwa hiyo ni dawa ambayo of course unaweza kuipata kama unakuja ofisini wewe mwenyewe ni shilingi forobaini. Kama unakutumia huko Tabora au Musoma na kutumia kwa mabasi unaongezea 5000 ya kulipa hata mabasi nitakwambia ni basi gani na nitakupa namba ya simu ya dereva ambaye ndio kae mkabizi na vile vile kwa watu ambao wananiamini na kutuma hela zao kwa njia ya Mpesa wanaongezea ofa ya jarida lile la maeneo 14 ya kumwandaa mwanamke ili afike kileni kwa urahisi kwa hiyo tuwasiliane ujazungumza huko wapi amesema hiyo yuko kisesa umkisesa ukifika maeneo ya Mwanza Hotel nipigie simu nitakuja kuchukua karibu sana au ukitaka nikutumie kwa haisi unaweza kuja kisesa utalipa hiyo 45 na dawa inakuja na maelekezo yote yamechapishwa kwa Kiswahili naitwa Lusato niko Kerewe Bukondo na mke je kwa wiki tufanye tendo la ndoa mara ngapi isipungue mara tatu umeandika hii message alafu mbele yako andikinikia maneno ya kwenye Korani hapa siajui rafiki yangu kwa hiyo siwezi nikayasoma maneno ambayo ya, ya kwenye Korani hapa mbele isipungue mara tatu kwa maana hiyo ni isipungue mara tatu no isipungue mara anasema mara ngapi kwa wiki isipungue mara tatu kwa wiki <laughs> yani isipungue mara tatu kwa wiki kwa hiyo kuanzia mara tatu na kuendelea eh mara isipungue mara tatu kwa wiki hata kama hata kama ni wachumba kama wote mko Mwanza hii ipungue mara tatu kwa wiki na kwambia kuna unaweka alama ya kuuliza kwa yani sasa zile raundi kwa siku moja yeye yeye fukwa zimta chagua nitegemea na hata mchana pia. Ama mchana ni nzuri tamu zaidi. Mchana ni nzuri. Ningekuwa sana ngine. Naitwa Edna kutoka Nyamo Hongolo miaka 30 na mpenzi wangu huwa nikimtumia SMS huwa hanijibu lakini yeye huwa hanitumii mara kwa mara. Huyo vipi ananipenda? Hakupendi dada yangu. Umri wake umesema ni miaka 40. Anakuchezea tu dada yangu. Umri wake umeenda sana itafuta mpenzi ambaye ni mtamu zaidi yake. Dokta maisha ya penzi ni kazi sana. Wao wametuma message ya ujumbe mfupi anasema daktari maisha ya mapenzi ni kazi sana. Kwa hiyo nizunguzie hili kidogo. Yapokuwa message ni fupi lakini napenda kupenda nizunguzie. Hivi. Sisi kama wanadamu kupata mpenzi ni jambo la muhimu. Haijalishi ni mwanamke au ni mwanaume. Kuwa na mpenzi mtu wa karibu kwako ni jambo la muhimu. Ndivyo tulivyoungwa na Mwenyezi Mungu. Na shida ni kwamba unapata mpenzi ambaye haelewi baana ya kupenda na thamani ya kukupenda. Shida ni kwamba watu wengi wanaingia kwenye mahusiano bila kuwa na nia ya kudumisha yale mahusiano na kama amekuwa kwenye ame, anania hiyo lakini hajui jinsi ya kudumisha utamu kwenye mapenzi. Sasa uwezi ukaendelea kula chakula ambacho sio kitamu. Utabadilisha chakula. Kwa hiyo lazima ujifunze mbinu za kudumisha mahusiano na kudumisha utamu. Unaweza kuwa na uhusiano lakini hauna utamu. Hauna <laughs> yani yani upo upo tu yani bora umeolewa au bora umeoa upo upo tu lakini hakuna utamu lazima yani kesi unakuwa kwenye kwenye ndoa ambayo we mwenyewe unajivunia kwamba na mke na mke ambaye kwa kweli anajisikia raha kwa naye na mume ambaye anajisikia raha kwa naye ni kweli kuna magumu sawa kwa yani, sababu kila mmoja na ana tofauti zake sawa hali ya kutokuelewana itakuepo lakini ni jinsi gani watu wawili ambao wanapendana kweli kweli wanaamua kuyashughulikia yale magumu na kuyaondoa na bado kutamu kabakia pale pale uwezo kukuepa hali ya kutokuelewana hiyo itakuja tu lakini jinsi gani mnaweza mkaondoa yale magumu mkabakia na utamu hilo ndio jambo la msingi na ndio maana Mungu ameumba ameumba am, 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 ndizi ndizi unaondoa ganda ndio nakula ndizi na nasi na yenyewe unaondoa unaondoa maana maganda ndio unakula na nasi sasa lazima ujue jinsi gani utapokutana na maganda uyaondoe ili kutana na utamu hilo ni jambo la msingi sana anyway message ilikuwa fupi lakini nimepanda ni kidogo nijibu maana yake najua linamsumbua akili hilo ndio maana ametuma message hiyo lakini na ni, ni message nzito sana anasema kupenda kuna athiri sana na of course utaathirika iwapo umepata mtu ambaye hajui mapenzi. Okay. Mimi naitwa Mary, niko National Mwanza. Dokta nilikuwa na mpenzi, nilikuwa nampenda sana. Naye tukafikia hatua ya kula kiapo cha damu. Ila alibadilika ghafla na kuachana na mimi kwa sasa ana mpenzi mwingine. Ananipenda sana ila anashindwa kum, kumsahau. Nilikuwa naye nilikula naye kiapo kwa muda mwingine na muota nifanyeje? 
wa ningependa kwamba kamwe usifanye usiwekeane kia hapo na mtu kwa design kama hiyo. Hizi hii kesi sio ya kwanza. Nimeshakutana na kesi nyingi kama hizi za watu ambao wamechangia na damu kwamba wapendane milele alafu hali imetokea kama hii. Na wengine <laughs> wameandika majina ya zile tattoo, wameandika na majina kwenye mapaja. Wewe <laughs> unaandika jina la mpenzi wako mm. kama tattoo na mwingine. Sasa baadaye wameachana sasa ile tattoo haijafutika. <laughs> na maana shida kweli. Kwa hiyo ni eneo ni ni eneo la shida sana. And, and all in all, lafu na nikwambie eh dada yangu ni kwamba ni kweli naoma ni mtu ambaye alikuwa anampenda sana. Lakini yeye ni mwanadamu ana uhuru wa kuchagua. Eiza amekuona wewe ujui kuzungusha kiuno sawa sawa, amepata anayejua kuzungusha kiuno akakuona wewe ufai. Kwa hiyo kwa sababu yote ile wewe ni sababu halali au sio halali kikubwa ni kwamba umekataliwa. Kikubwa ambacho napenda nikupatie ni kwamba jinsi gani wewe unajithamini wewe mwenyewe mwenyewe ni jambo la msingi sana. Jithamini wewe kiasi ambacho mtu ambaye anakuacha ende mwenye hasara. Kwa hiyo unaendelea no, kujijenga katika maeneo haya ya mahusiano kimapenzi ili uweze kuona kwamba wewe ni mpenzi sahihi na mtu anayekataa ende mwenye hasara. Ile ni jambo ambalo ambalo ulifanyia kazi. Okay. Hey boy, um, message hapo. Message moja alafu tu break kidogo. All right, yeah. Huyo anasema anaitwa Steven mm. ana miaka 54. Ndio. Anasema na mpenzi wake mm. uh, akiwa na shida na hela mm. anamtafuta anampatia. Mm. Lakini anasema nikimhitaji kwenye mechi wakubwa mm. anasema hana hamu kabisa. Mm. E, sasa anasema afanyeje? Okay, ni hivi. Ana hamu ya hela lakini hamu ya ngoma ya kubwa hana. Cha msingi ni kuambia kama ni kweli hana hamu lazima uliondoe hilo tatizo je una, una uhakika kwamba una uwezo wa kumpatia raha mnapocheza naye ngoma yakubwa kama una uhakika yani una tatizo la kuwahi kumaliza unaishia kagoli kamoja au na kiumbe kidogo kwa kama una matatizo kama haya unajua ndio yanayochangia yeye asipate hamu ya kuwa na wewe kwa hiyo yaondoe hayo kwa sababu mpaka unatuma message hiyo Steven maana unampenda lakini kama haya yote yako sawa yani una, una tatizo la kuwahi kumaliza una nguvu za kutosha una kibamia kwa maana mwingine kwamba huyu mwanamke anakutumia wewe na sije bwana mwanamume mwingine anachangisha tu hela kwako unaita pasa kufanya katika mazoea kama hayo ni acha kumpa msaada wa fedha namwambia bwana mimi sijisikii kukupa hela yes anajisi yes hajisikii kukupata ngoma ya wakubwa mm. na yeye anamwambia na mimi sijisikii hela ninayo lakini sijisikii kukupa simple akwambia kwa nini kwa sababu wewe hujisikii kucheza ngoma ya kubwa na mimi na mimi sijisikii kama kama kujisikia ndio kigezo sawa <laughs> kama kujisikia ndio kigezo na mimi sijisikii sasa si wewe hujisikii kunipa ngoma ya kubwa na mimi sijisikii kukupa hela full stop ngoma draw eh sio kwamba usimwambie kwamba sina na kati unao ah unamwambia no unamwambia ninayo lakini sijisikii kukupa tutarudi hivi punde Una sekeleza upepo wa mahaba Katika dunia kuna vitu vingi vimeshika chati lakini vikapotea lakini mapenzi yanazidi tesa yanazidi umiza ni apa lendo yako utapata fundisho kwa dokta huyu wako do don't mess me dokta wa mapenzi mess me dokta wa mapenzi mess me Dokta wa mapenzi nesoni. Okay. Uh, tuendelea na maswali najua yako mengi sana. Ndio. Okay, okay sawa. So, kuna swali hapa sema anaitwa Anthony naishi National na mpenzi wangu anaishi Bukoba. Kila ninapompigia hapokei na akipokea anajibu alikuwa busy. Wa hiyo ni dalili ya mtu ambaye tayari ana mpenzi mwingine huko aliko mbali na wewe. Na hii imetokea mara nyingi na ndio maana umetuma message hii. Kwa hiyo dalili ya mtu ambaye tayari ameshaanza kukusaliti na kwa sababu unazungumza umri wako uh, sio zikapiga picha ya kama umefikia kwenye hatua kufunga ndoa au nimeanza tu na chezeana chezeana. Okay, uh, so lingine hili linaingia hapa inasema Dr. Habari. Uh, mimi naitwa Samuel, nina mpenzi ambaye anasoma form 1. Nampenda sana tatizo ambalo analo anapenda sana hela. Kila nina nikionana naye 
anakuwa anadai anawahi kupika na nishike simu yake anataki kunipa wow bila anatumia tu pesa zako na hana mpango wa kucheza ngoma ya kubwa na wewe uh, kulingana kwamba hakupendi anakutumia tu okay ningia kwenye swali nyingine sema daktar mimi naitwa David nipo Magu nina miaka 24 daktar nina tatizo misuli ya bunduki yangu imelegea sana hii ni wiki ya pili je yeah. unayo dawa ya kunisaidia kulitibu tatizo hilo Well, dawa ipo David magu naweza kutumia dawa kama basi hawa ice inaweza kuja pale tokea mwanzo. Hii dawa ime ina uwezo wa kusababisha kuwa na nguvu za kiume na ukawa na hamu ya tendo la ndoa na vile vile usiwe tatizo la, la kuwa kumaliza. Kuna misuli miwili. Kuna msuli wa chini ambao umejikunja kama bakora huo na usiwe la kuwa kumaliza. Sasa vile ile ikijada vizuri na vimbe na bana ule msuli wa juu unachelewa kumaliza. Msuli wa juu ambao una sura kama ya gobole vile vile. Unahusiana na nguvu za kiume na hamu ya tendo la ndoa. Napomzia nguvu za kiume ni uwezo wa kusimamisha ume wako kwa muda mrefu. Napomzia hamu ni hamu yenyewe na urahisi wa kusimamisha mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Kwa hiyo tiba itakusaidia kama unakutumia ni shilingi 30 kama unakuja mwenyewe usini ni shilingi 25. Yanaangalia sema ya daktar samani mimi ni niko ndani ya ndoa mwaka wa pili. Mume wangu unaweza kapita wiki mbili hamjicheza tendo la ndoa. Inakuwaje? Wa kuna wanaume ambao of course wana either matatizo ya kisukari au matatizo mengine hiyo naweza nikaliangalia lakini vivyo naweza nikawasaidia kulitibu tatizo hilo. Wanaume wanapokuwa na matatizo ya kisukari au pressure hamu inakuwa iko mbali sana. Kwa hiyo kama ana tatizo kama hilo na tiba nayo naweza kusaidia. Lakini kama ana tatizo kama hilo ni kwamba ni mwanaume ambaye amejikuta kwa sehemu kubwa anashindwa kukuridhisha mara nyingi. Kwa hiyo ameona dawa ni kukwepa ilo zoezi zima. Kwa hiyo kama ana tatizo la nguvu za kiume au uh, lazima atakuwa analikwepa. Kama ana tatizo la kuwahi kumaliza maana yake hafurahi tendo la mwanaume ambaye anawahi kumaliza na ndani dakika tano amemaliza, yani hapati ule msimko kutosha. Kwa hiyo hamu yake ile tendo inakuwa ni ndogo na kwa hiyo mbali sana. Kwa hiyo ikipita wiki mbili ndio kidogo hamu imejikusanya kusanya anapata anapata hamu. Kwa hiyo ni ni kitu ambacho kinaweza kikatibika naomba tuwasiliane eh, eh, tuweze kuliondoa hilo tatizo. Okay, naangalia kwenye SMS nyingine hapa kuna mtu mwingine tena anapiga hapa. Okay. Okay, kuna message hii inasema hivi, mimi naitwa John na tafuta mwanamke wa kuoa awe mzuri mwenye tabia njema kama yupo anayetaka kuolewa na mimi mtajie hizo namba ili anitumie tuwasiliane. Wa well, na natoa huduma ya kuunganisha watu wanaotaka uchumba hata kama una ukimwi unataka mwanamke mwenye ukimwi au mwanamke unataka mwanamume mwenye ukimwi au huduma huduma hiyo natoa lakini kuna kuna, kuna shida nilianza kutoa huduma hii bure lakini wakajitokeza matapeli sawa so, sasa nime sasa nimeamua kuweka kiwango cha shilingi kumi kama unataka kweli uko serious lipa shilingi kumi kwa mpesa nitakupatia namba za musi kwa hiyo namba yako siisomi tuwasiliane nikufanyie hiyo kazi kwa gharama ya shilingi kumi Okay, okay. niangalie kwenye message nyingine. Daktari mimi na mpenzi wangu ila anataka ngoma ya wakubwa mimi sitaki yeye anachukia. Nisaidie naitwa Joyce. Joyce uh, labda mpenzi uliyempata awe ni mshikadini sana kama baby boy. Sawa, akikupata mtu ambaye ni mtoto wa mchungaji kama baby boy ana ma- ma- mambo ya zambi kabla ya kufunga ndoa hayataki. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kukuelewa. Lakini ukikutana na mtu mmoja kicheche ye yeah, hayani hayani hakuelewi unaposema kwamba hutaki kucheza ngoma ngoma ya wakubwa hakuelewi kwa hiyo joyce tafuta mtu sahihi mwenye mtazamo sahihi ambaye atakubaliana na mtazamo wako kinyume na hapo utapata shida kupata mwanamke wa kuendeleza naye utafiti kwa ndani uhusiano kwa muda mrefu okay, okay. Well, anaitwa faithat kutoka uh-huh. morogoro right. anasema na mpenzi wangu yuko mwanza uh-huh. eh, lakini siku moja aliniomba namba za mdogo wangu uh-huh. nikampa kwa madai anataka msalimie walipomaliza Nilimuomba simu lakini nilikuta SMS amefuta kwa bahati akamtumia SMS na kumwambia haya mama. Bati nilipomuuliza mlengwa alikataa na kuniambia hata mdogo wangu simuamini. Je, daktar, huyo mwanaume ananipenda kweli? Ah, uh, well, yeah, haina tofauti na na, na, na mambo ambayo tumezungumza yeah, ni yeah, kwamba yeah. unaweza kuona kwamba mtu ambaye uko karibu na wewe anamtongoza rafiki yako au anamtongoza ndugu yako ni hali ya kweli. Kwa hiyo ni katika mazingira kama hayo ni kama nilivyozungumza mwanzoni kwenye kwa kama mafungulia ya DF ya DF karibuni karibuni ulikuwa umekosa mambo mengi zaidi. Kwamba unapoona vitu kama hivyo vimejitokeza tafuta ushahidi wa kutosha kuacha ili ili uweze kuachana naye huyu mtu ajue umemwacha kwa hilo kwa sababu ana tabia chafu za kutaka kuchanganywa na watu wengine. Kwa hiyo ni mtu wa hatari kidogo lakini najua unampenda na usingependa kumwacha haraka haraka lakini cha msingi ni kwamba kama ni hivyo mweke mashat kwa mfano lazima uwe na uhuru wa kupekua simu yake. Kama hilo halitaki 
basi mwembeba usiano una kufuka sababu huwezi kwa nilizunguka wakati na niko mbele ya macho yangu hapa hapa kwa hiyo weka 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 magumu kiasi ambacho of course kama kweli uko serious na wewe aweze kubadilika okay wini frida kutoka igoma anasema na miaka 22 ana mpenzi wake anampenda mm. kila, kila siku anataka wacheze ngoma ya kubwa mm. anasema nikijaribu kukataa mnakosana je huyo ananipenda kweli au kuna madhara yoyote ya kucheza ngoma kila siku wa well, kwanza hakuna madhara yote ya kucheza ngoma ya kubwa kila siku. Napenda kwamba sasa nasema hakuna madhara. Unless kama umekuwa na matatizo ya kupata ujauzito uko ndani ya ndoa, umepata matatizo ya ujauzito um, uh, na mwanaume amepima mbegu zake kidogo hazina nguvu za kutosha, unashauriwa una, una unapumzika siku tatu. Kwa hiyo mnakuwa mpiga mahesabu ya zile siku za hatari za mwanamke mnakuwa mnapumzika siku tatu ili zile mbegu zao zimekomaa vizuri. Kinyume na hapo of course Uh, si, hakuna hakuna madhara yote ya kucheza ngoma ya kubwa kila siku. La kwa hiyo naomba ulishirikie katika style kama hiyo. Naomba nisome kuna message nyingine moja inasema hapa Dr. Naitwa Dorin niko Mwanza Igoma nina miaka 20 na mume wangu anaweza kumaliza mwezi na zaidi bila kufanya mapenzi. Kwa hiyo nimeshalijibu uh, kwa mtu mwingine. Mwingine anasema hivi eh uh, huyu ni okay. Mwingine anasema hivi uh, siwezi Dr. siwezi kurudia tendo la ndoa. Hii ilikuja baada ya kuwa napiga mgalala kwa kwenye mabano kaandika punyeto badala ya wasichana kwa miaka minne je uha, uha, uhalisia wangu kuna uwezekano wa kurudi wa kuna tiba ambayo inaweza kusaidia unapofanya mchezo huu wa punyeto au mnaitwa mgalala au masturbation kuna unapokuwa umemaliza kuna hewa inayoingia ndani inakwenda kuathiri mfumo wa mishipa ya fahamu kule na mzunguko wa damu unakuwa mbaya kwa hiyo lilo la kwanza la pili uh, unapofanya mchezo huo una, kuna vichocheo vingi ambavyo vinatoka kuliko kama ungekuwa umefanya mapenzi na mwanamke. Sawa? Yaani kwa hiyo una yani yani kwa sababu unatumia mkono unatumia nguvu sana. Sawa? Sasa nimekutana na kesi ambazo kuna watu ambao wako ndani ya ndoa bado wanaendelea na mchezo huo wa masturbation. Kuna tiba maalum ambayo inaweza kukusaidia kwenye hili. E, naomba tuwasiliane gharama yake e, ni ile ile ya shilingi 25 kama unakuja kusini kama unakutumia huko mbali ni shilingi 30 ni tiba ambayo itakudishia nguvu za kutosha na utakuwa na hamu ya kutosha na uwezo wa kucheza ngoma ya kubwa kwa muda mrefu bila kuwa ikumaliza. Ningeo nyingine swali nyingine sema Dr. Nelson mimi naitwa Paul nasoma Bugando. Nina mpenzi wangu ana umri wa miaka 20 ila hasomi yupo tu kwao na ana mtoto. Ila mimi binafsi nampenda na nipo tayari na nishamuonyesha pia kuwa kwa matendo kwamba nampenda nipo tayari kumuoa hata kama na mtoto wa mtu mwingine. Lakini sasa nikakuta message za wanaume wengine hata hawaja hajazisave hizo namba majina yake nikimuuliza anakuwa mkali hata hawasemi ni nani uh, ni, ni nani wake pia mara nyingi anakuwa mwepesi wa kuchukia hata kama kitu ni kidogo pia ni msiri na tukiwa wote nikimuuliza juu ya mipango ya kimaisha hapendi kusema japo tayari kum, niko tayari namsaidia katika maeneo mbalimbali nipenda kuambia rafiki yangu po unadanganywa Yudada unampenda lakini anaendeleza mahusiano na watu wengine ambao hawajui na si ajabu bado ana mahusiano na baba wa huyo mtoto. Kwa hiyo unapomuuliza anakuwa mkali. Mtu ambaye anakupenda na anakuthamini angependa akueleweshe ili usiumie. Lakini ukiona mtu anakwepa kukutoa maelezo ya kukuelewesha kati ya nafahamu swali linalouliza lina, lina unalomuuliza linakuumiza maana yake hakupendi. Kwa hiyo atakusumbua akili yako utashindwa kufanya vizuri kwenye masomo yako bure. Katika mazingira kama hayo nakwambia wewe na wasikilizaji wengine ambao wananiambia wewe ndio uwe mkali. Naambia bwana, sikiliza. Nataka hili na hili na hili nisilione. Kama hili litaendelea kuendelea kuliona mimi naondoka kwenye uhusiano. Ajue kwamba kuna hasara atakayoipata iwapo ataendeleza hilo swala. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba naendelea kukupa, ni kwamba jithamini wewe mwenyewe kwanza. Kiasi ambacho mtu anayekuacha ende mwenye hasara. Kwa hiyo kama kweli anakupenda ataona kweli atapata hasara kuachana na wewe. Kwa hiyo lazima uwe mkali katika mazingira kama hayo. Na bahati nzuri wewe umesoma yeye hajasoma lazima yaangalie kwamba umempa heshima kubwa sana. Lazima of course aifanyie kazi hiyo. Uh, doctor anasema hivi doctor nashukuru kwa kujibu swali langu ila naomba kujua ni kliniki zipi zinazopima kama ina uwezo wa kumpa mwanamke mimba na ziko wapi? Okay, uh, kuna clean, kuna maabara sio clinic kuna maabara inayoitwa uh, Manjis iko kitokea Salmakoni kama unaelekea maeneo ya Jafariz iko mkono wako wa kulia. Uh, naomba utembelee hapo watakuwa gharama yake ni shilingi 20. Kwa hiyo naomba 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 utembelee hapo. Okay, doctor nime 
nitumie namba yako. Hii namba ambayo umetuma message Emmanuel. Unataka jarida lile la jinsi ya kumwandaa mwanamke ni shilingi 3000. Kwa hiyo tuwasiliane kwa namba hii namba sio studio. Uh, namba ya kwangu ni kwa namba hii. Naitwa Neema wa Magu na miaka 20 nataka kujua jinsi ya kusoma kalenda. Uje ofisini kwa gharama ya shilingi 2000 nitakuelewesha jinsi gani ya kufahamu siku za hatari za mwanamke. Eh naitwa Lusato niko kwa Bukondo ni nikitaka kupata mtoto wa kike nitahesabu siku ngapi. Kuna maelekezo mbali mbali ambayo yanohusiana hilo tatizo. Sio sio siku tu. Kuna vyakula gani ule ili uweze kupata mtoto wa kike, vyakula gani ule upate mtoto wa kiume. Kuna mambo gani ya kuepuka ili usipate mtoto wa kike, mambo gani ya kuepuka ili usipate mtoto wa kike. Kwa hiyo sio sio siku. Usidanganye usidanganye mtu kwamba ni siku tu peke yake. No. Sio kweli. Kwa sababu gani yeye la mwanamke lina siku hii moja tu masaa 28 ya kuishi sio zaidi ya hapo wakati mbegu zako wewe zinaweza kukata siku tatu zikatungisha zika, zika ujauzito kwa hiyo e, kwa hiyo uwezo kubadilisha siku za yai la mwanamke inapotoka uwezo kubadilisha kwa hiyo usidanganyike kwamba kuna siku maalum za kupata mtoto wa kike si kweli naitwa Dani kutoka Nyambiti kila nikimtongoza binti lazima akubali lakini wanakataa kunipa ngoma ya wakubwa je ni kwa nini wow anaweza kupata ujauzito, hujajitambulisha kwao, anaweza kapata ukimwi hamjapimwa, lazima ukoze kwepe. Kwa hiyo tengeneza mazingira ambayo huyu mwanamke anajiona yuko salama kucheza ngoma ya kubwa na wewe. Naitwa Samiri Mtusa, nipo Buhongwa, na tatizo moja nikiwa na, na ratiba ya kufanya mapenzi huwa nahisi kuumwa na baadhi ya viungo vya mwili ila nikimaliza kufanya huwa na kuwa vizuri. Je, kuna madhara yoyote? Hakuna madhara hiyo ni pressure tu ya performance wana, wazungu wanaita Uh, performance anxiety yani ni kwamba unajiandaa kwa ajili ya ya, ya 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 kuingia ulingoni mwili wako unakaa kwenye pressure aina fulani okay habari doctor mimi ni msichana na miaka 19 zamani nilikuwa najisugua nilipokuwa shuleni boarding toka nitolewe ubikra tatizo ni kwamba sifiki kabisa kileleni mpaka labda nijisugue tena doctor nifanyeje wa well, uh, hapo unahitaji tiba maalum kwa tatizo hilo ambalo unalo naomba tuwasiliane ofisini uje na shilingi 15000 naweza kukusaidia kuondoa hiyo hali wanawake ambao wamejichua na wana tatizo kama hilo okay naitwa pendo wa igombe kuna mkaka ananipenda sana toka nikiwa shule mpaka nimemaliza nikaolewa lakini bado anaonyesha tu upendo kwangu lakini mi simpendi nisaidie kaka kama umpendi endelea kumpotezea tu asipotezee muda wako ana ana hadhi ya kuingia kwenye ulingo huo. Okay, uh, uh, doctor, hiyo dawa ya kuchelewa kumaliza inaweza kusaidia mwanaume kumpa binti mimba? Ndiyo. Hii dawa ni tiba ya kudumu, matokeo yake utaiona kati ya siku saba hadi kumi lakini dawa inatumia muda wa wiki tatu ili kufanya iwe ya kudumu. Kwa hiyo itakusaidia sana kuweza kumsaidia mwanamke apate ujauzito kwa urahisi vile vile. Okay, naitwa e, Edward, nina mpenzi kabla ya kuwa na mimi alikuwa na mpenzi wake wa zamani. Uh, mda mwingi unamkuta amekaa ukimuuliza anasema namwaza mpenzi wangu wa kwanza nifanyeje ni hivi Edward unalinganishwa katika maeneo mbalimbali mbali, katika jinsi tunavyoongea na mpenzi huyo kwenye tendo la ndoa kama una kibamia unalinganishwa kama tatizo la kwaiko na unalinganishwa kwa hiyo anaona kama uh, yani na mahusiano na kama vile amekosea vile lakini hana uhakika kwa hiyo endelea kumwaza yule. Kwa hiyo unalopaswa kufanya, hebu muambie ni mambo gani ambayo yule alikuwa anakufanyia ambayo mimi sikufanyii. Kwa hiyo ukianzisha mjadala katika huo, taratibu ataweza kuwa anakuambia mawili leo kesho kuta anakuambia mawili, unaweza kubadilika ukawa mpenzi bora kwake. Kwa hiyo yeye anataki mpenzi bora, lakini kwa sasa hivi bado anaendelea kumuona yule ndio mpenzi bora kwake. Kwa hiyo kuna mambo ambayo anapasa anataka anatakiwa ayaone kwenye uhusiano wako na yeye ili aweze kumsahau yule. Naitwa Charles, ni tatizo la paniki attack na waogopa wasichana wazuri yani hata kama nikimpenda na baki kumwangalia tu nifanye <laughs> haleluya na group uh, bwana uh, bwana uh, Charles una farm kiingereza unasema una panic attack well ni hivi kubwa ambalo unapaswa kulifanya ili kuondoa panic attacks hizo ni kwanza jenga urafiki wa karibu na huyu dada kesi ambacho unajikuta unakuwa uko huru na huyu dada inawezekana kwa hata huyu dada mwenyewe anakutamani vile vile lakini kwa sababu unaona shinda kwa kuchukua ile hatua ya kwanza kidogo anapata ugumu kwa hiyo msingi jenga urafiki na utani wa hapa na pale ukishamzoea katika mazingira kama hayo kwa hiyo panic attack inapotea yenyewe sawa kwa hiyo inaitwa acclimatization acclimatization ni jinsi gani unajizoeza kuwa karibu na huyu mtu Okay, mm-hmm. uh, kuna message nyingine hapa anasema kwamba yeah, yeah. 
okay anaitwa mm-hmm. Frederick mm-hmm. kutoka Ukerewe mm-hmm. anasema na mpenzi sijawahi kucheza naye na tumahidiana kuoana lakini cha ajabu kaniambia amewahi kutembea na kaka yangu eh message tu hapo okay well Nibe, wa, kwenye Biblia kuna msimu mmoja anasema ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya. Na kuna msailo msemo wa Kiswahili unasema kwamba mapya ya kale hayanuki. Bora, cha msingi ni kwamba kubali hilo limetokea, uwezo kaliondoa. Kama unampenda, mueleze kaka yako kwamba wana huyu mtu anataka ni moyo ulishakuwa na uhusiano unasemaje? Kwa lazima uangalie jinsi gani kurudisha amani kati yako wewe na ndugu yako, sababu ndugu yako anajijua hilo. Kama mbebo na bibi dau binti ameniambia hili lakini mimi ningependa ni moe unasemaje jua hilo kwa hiyo lazima uongee kaka sema macho utakuwa na amani na huyu binti huyu binti amekuambia ukweli sasa jinsi gani unafanyia kazi ile ukweli of course kwa sababu unampenda upende kumpoteza lazima kuweza kuchukua hatua za ziada kuweza kuleta amani kwenye moyo wake na moyo wako wewe mwenyewe hivi inawezekana hiyo daktari kwamba mimi labda mfano nili, niliwahi kuwa na na girlfriend si ndio kipindi mm. cha nyuma mm. lakini kaka yangu ama mdogo wangu mm. naye Mm. akawa mpenda na kaamua mm. kumuoa. Mm. Inawezekana kabisa hapo. Wa well, hivi unajua nini? <laughs> Swala kubwa ni la jinsi gani wewe ume, umeitrain akili yako. Ni yule mtazamo mm. ulionao. Kwa mfano, kuna mtu mwingine atamfumania mke wake lakini ataendelea kwenda kwa kaka naye, sawa? Mm-hmm. Kuna mtu mwingine atamfumania mume wake live kabisa lakini ataendelea kuishi naye. Kwa hiyo mm-hmm. tunatofautiana mitazamo, sawa? Kuna mtu mwingine Yaani yani kitu kama hicho akitamsumbua iwapo kozi atajitengenezea mazingira. Ndio maana nimemwambia atengeneze mazingira ya kuweza kuwa na amani na ndugu yake na yeye kuwa na amani yeye mwenyewe. Kwa hiyo hali kama hiyo zipo katika ulimwengu of course kila mtu ampita kona mbalimbali, sawa? Mbaya zaidi kama alitembea na babako of course ndio mbaya. <laughs> kama shemsi tembea na babako ile ndio mbaya kabisa. Of course ni lazima ulisahau. Lakini kama ni brother yako tu okay fine, sawa? Nitegemea na jinsi gani mwenyewe unalenga hilo swala kwa ujumla. Okay. Ah uh... Yeye anasema kwamba anaitwa Loveness mm. kutoka Igombe, ana mpenzi mm. ila huyo mpenzi wake ana mke. Sasa sema afanyeje maana anampenda sana. Ah uh, well, cha msingi ni kwamba umeingia kwenye eneo ambalo sio lako. Wewe so, sawa, wewe cha msingi unampenda sana. Wewe endeleza naye kwa sababu ulikuwa unalifahamu hilo. Wewe endelea naye, atakao tokio kwa mbele utajua mimi lakini napenda nikupe angalizo. Kwa kadri unavyoendelea na mtu ambaye ana mke au mtu ana mume ndio jinsi gani wewe unajizuia kuwa na mpenzi wako wewe mwenyewe. Yaani ana hata kama utapata mpenzi wako mwenyewe uwezo wa kumpenda yule mtu kwa kikamilifu utakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo uh, na kuachia uchize uh, umefunulia nguo ile swala wewe mwenyewe utalio gani? Nchi ya msingi kwamba tambua kuna madhara yake vile vile ya kuendelea mahusiano ya jinsi kama hayo. Okay, Dr. Mke mm. wangu hanipi raha vizuri kwa sababu mm-hmm. eh hazungushi. Mm-hmm. <laughs> Eh, lakini nifanyeje anasema nikienda nje ya ndoa napata raha kweli kweli mm. anaitwa Bwire huyo Asante Bwire kwa kuleta message yako ambayo kwanza inaweza kusaidia wanawake kulielewa hili Ningependa kuambia uh, wanawake wanao nisikiliza usiku wa leo Hajalishi una unene wa kiasi gani hajalishi una wembamba wa kiasi gani hajalishi una maumbile ya kiasi gani Wanaume tunapenda tendo la ndoa na na wapenda tunaomba zungumzie tunapenda tendo la ndoa tunapenda tendo la ndoa lenye kiwango na asilimia kubwa ya wanawake hawajui jinsi gani ya kumsaidia mwanaume apate msuguano wa kutosha alipochukua tendo la ndoa. Sasa kwenye nyinyi wanawake kama kama mlifahamu ile nipenda mlifahamu leo ni kwamba ma, 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 viungo vyenu vya uzazi vina uwezo wa kutanuka. Sawa ndio maana mama anaweza kujifungua mtoto katika hali ya kawaida kwa hiyo viungo vyenu vya uzazi vina uwezo wa kutanuka. Sasa mwanaume anapokuwa anacheza ngoma na wakubwa na wewe na huna ufundi wa kucheza wa kuzungusha kiuno sawa sawa maanake anakosa msuguano wa kutosha. Na kama hapati msuguano wa kutosha maanake hapati raha ya kutosha. Hilo la kwanza lazima ulifahamu hilo. Lakini lingine ambalo lipo kuna wanaume ambao wamepitia mchezo wa kujichua ambao unaitwa masturbation walikuwa wanatumia nguvu nyingi kujisugua kwa wao wenyewe. Kwa hiyo wanahitaji msuguano mkubwa zaidi apate raha zaidi. Sasa kama ujui jinsi ya kuzungusha kiuno au kubadilisha mikao. Nakumbuka mara ya kwanza nafanya mapenzi kwenye kiti. Yaani yule dada alikuwa ni marungu ya kwanza. Ni alikuwa ni binti mdogo kwangu, sawa? Binti mdogo. Tulikuwa tuko kitandani. Ni alikuwa tuko kitandani nikashangatwa ametoka prrr ametoka alikuwa 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 na kiti karibu na kitanda. Ameingia kwenye kiti kwenye kwenye kiti alafu akaniambia bwana njoo tumalizie hapa. Si, unaweza kuwa una yani ni, ni binti lakini anajua kwamba mwanaume anahitaji msugano wa design kwa hiyo tunataka kufanya mapenzi kwa ilikuwa ni marangu ya kwanza lakini ilikuwa tamu. Sawa? Kwa hiyo ni jinsi gani wewe kama mwanamke una ufundi wa kutosha kumpatia mwanamke msugano wa kutosha hilo jambo la msingi. Kwa hiyo napenda kuambia kaka yangu ni kwamba shida ni kwamba mke wako haelewi anachokifanya kwamba ni kosa. Unamwambia kitu sahihi, unamwambia kitu halali lakini anakataa. Hebu fikiria kama ngomba kwenda kinyume na maombi ungefanyaje? 
Sasa napenda kwa nini nimezungumza hii pointi ya kinyume na mwambie kwamba kasi ya wanaume au wanawake kutaka kutembea na na wana wanawake kinyume na mwambie imeongezeka kubwa sana. Hizo kesi zinakuja ofisini kwangu. Yaani napata idadi kubwa karibu kila wiki siwezi nikakosa kesi mbili au tatu ya mwanamke anasema mpenzi wangu anataka kwenda kinyume na mwambie na mimi daktari ifanyeje? Si, si yani ni hizo kesi kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kama kama mwanaume ameshajaribisha kwenda kinyume na mwambie kwamba kwa sababu kule kule nyuma hakutanuki. Anapata msuguano mwingi na anapata raha nyingi. Sasa ataona sasa mwisho anaona kwamba mke wake hafai. Si, sasa hizi ni kesi ambazo zinaongezeka kwa kwa kwani nimezungumza kwa kirafiki kidogo kwa sababu anatapenda mtoto tahadhari kwa wanawake kwamba lazima mjiza titi kuongezea ufundi kwenye hilo eneo. Sio mwe watu kula mtu wanaume wazinzi wanaume wazinzi. No. Kuna kitu kinatafutwa ambacho hakipo kwenye uhusiano wenu. Kwa hiyo hiyo ni kazi na hapa wanawake. Nimeandika kitabu ambacho of course kinachofanya mwanamke mmoja aonekane bora kuliko mwingine lakini ni wanawake wachache sana ambao wamekuja kukinunua. Nimekizungumza hapa studio lakini ni wanawake lakini kuna mambo ya ziada ambayo nimeweka. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana of course wanawake walifanye kazi. Nimeenda mwambia kaka yangu ni kwamba cha msingi ambacho unapaswa kufanya ndio mchukulie kitabu mke wako aweze kuona vitu vingine tofauti vya kufanyia uweze kufurahia tendo la ndoa. Okay message moja alafu mm. tunapumzika kidogo. Alright. Huyo anasema kwamba Dr. Mimi nataka unipe mbinu za kuachana na mke wa mtu maana kwa akili yangu nimeshindwa. Anaitwa Yohana. <laughs> Yohana uje ofisini nataka nifahamu umri wako ni umri gani. Namba mbili uhusiano wako na huyo mke wa mtu una muda gani. Sasa hilo 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 na naomba uje ofisini niweze kuongea na vizuri uweze kuachana. Mimi nishakutana na kesi kama hiyo hiyo. Sawa, mimi binafsi sawa. Baada ya kufiwa na mke nilitembea na na mke wa mtu bila kujua ni mke wa mtu. Shida ni kwamba huyu huyu mume wake alikuwa amepewa transfer kwenda wilaya nyingine wakati yuko hapa na alikuwa anaishi na dadake, sawa? Sikufahamu kwamba ni mke wa mtu. Yaani tukaanzisha mahusiano ilikuwa ni 2004 na nakumbuka ilikuwa ni 2004. Sawa? Yaani kumwacha ilikuwa shida sana. Kwa hiyo kuna techniques ambazo unapaswa uzifanye kukaribisha. Kwa hiyo naomba tuwasile uje ofisini naweza nikusaidie katika hilo. Haya, tunapata mapumziko kidogo kisha tutarejea. Eh ni kuna Dr. Lava hapa. Dr. kuna message moja nzito sana. Eh uh, ilete uh, ilete. Nimesoma mpaka nimesikitika sana huyu mama. Mm. Eh, Kikula nateseka sana. Mm. Uh, anasema Dr. anaitwa Sara, mm-hmm. nina miaka 30, mm-hmm. niko Buhongwa. Mm-hmm. Ni kwamba niko kwenye ndoa kwa sasa ni miaka mitano. Mm. Na mume wangu tulianza vizuri sana. Mm. Lakini sasa nachoka. Mm. Dr. tunapocheza ngoma ya kubwa mm. hadi aniombe sehemu za kinyume na maumbile. Mm. Na nikikataa ananiambia hiyo ndo ndoa. Dokta, kweli ndoa iko hivyo? Cha ajabu zaidi mm. anaweza kuwa anachati hadi usiku kucha. Mm. Mimi nikiamka yeye anakuja kulala. Mm. Dokta, na tangu anioe hajawahi kwenda kwetu na nyumbani kwetu ni hapa tu nyegezi. Nikimuuliza ananiambia usinifuatilie. Na tuna mtoto sasa ana miaka mitatu. Dokta nisaidie na umia sana moyo. Wa, well, nashukuru na dadangu Sara kwa message ambayo umeleta of course na machungu mengi mpaka baby boy kidogo amtaka kutoa machozi hapa. Okunye ni kwamba uh, kuna magumu mengi sana kwenye ndoa na hilo ambalo mkutano wao ni zito vile vile. Ni kwamba huyu mwanaume ameendekeza sana tendo la ndoa kiasi ambacho thamani ya mwanamke inategemea ni jinsi gani anampatia tendo la ndoa katika style ambayo anaitaka yeye. Sasa kwa kuwa wewe umekataa kwenda na kile ambacho anakitaka yeye sasa kuna wanawake ambao wanampatia hicho kitu. Na si jambo ameingia gharama kubwa ukipata kitu kama hicho. Na ndio hicho of course ametokea kukipenda kiasi ambacho haoni umimu wako wewe anakuambia kwamba ndoa lazima ucheze kinyume na maumbile. Sasa yeye anakuona huna thamani kwa sababu umekataa eneo hilo. La pili ni kwamba kama hajawahi kwenda hata kwenu of course na ni jirani kabisa manake haonyeshi thamani ya historia yako vile vile. Mwanamke mwanaume ambaye anakupenda lazima ataonyesha thamani ya kule kutoka atasaidia kuna matokeo shida atatuma pesa kwa mpesa kama ni mbali lakini yeye hafanyi hivyo. Kwa maana mwingine kwamba yuko katika mchakato wa kukuacha lakini anakosa ujasiri akuache vipi kwa hiyo anafanya vituko mwanaume ambaye masaa yote yuko anachati na wanawake wengine mbele yako hiyo ni dharau ya hali ya juu sana na kwa mwanamke yote ile hali hiyo inaumiza moyo kwa kiasi kikubwa sana kwa hiyo sara anachopenda kukuambia ni kwamba uh, 
kwa kweli ndoa yako ni matatizo makubwa sana na ningekushauri kwa sababu nahisi unamtegemea mwanaume kiuchumi ningekushauri kama unaweza uje ofisi ni tuweze kukaa kwa kwa, kwa, kwa krefu naweza kusaidia jisingine kusaidia hali hiyo kuibadilisha uh, kwa sababu gani otherwise i think utateseka sana kwa hiyo mniko mwanza tafadhali sana nitembelee ofisi ni niweze kuongea naye kwa krefu nasikitisha sana ndio uh... Okay, huyu anasema kwamba dokta kuna binti ana BBU lakini ananitaka kimapenzi. Nikifanya naye mapenzi inaogopa kuambukizwa. Naomba ushauri. Wa, mwambie natoa huduma hiyo ya kumpatia mtu mume ambaye ana tatizo kama la kwake kwa gharama ya shilingi kumi na nayo hiyo orodha tayari ya wanaume ambao wana tatizo kama hilo. Kwa hiyo naomba mshauri Uh, aidha uje naye ofisini tuweze kuongea na kuweza kumwonyesha kwamba kwamba kuna njia mbadala zaidi ya hiyo kwa sababu atakuambukiza wewe na utajikuta mahali pabaya sana utachukia maisha yako kitu ambacho sio kizuri okay kuna message ambazo siko hapa ningependa nisome naona baby boy kidogo anakunywa maji pale okay okay uh, message hii inasema hivi doctor uh, mimi na mwanamke wangu simuelewi kila muda anataka tendo la ndoa mara ya mwisho kanichosha hadi nikafikia kumwacha tumecheza ngoma ya kubwa saa nne hadi saa kumi usiku lakini bado hataki tulale tukaendelea hadi saa kumi na mbili saa tano akataka tena tukaenda hadi saa saba mchana ilipofika saa kumi nikamtoroka na kumwacha guesti baada ya kuningangania tufanye tena sasa nampenda na sijui nifanye nini. Well, hii kesi. Jamani, mnaiona hii kesi. Sasa kuna kuna kuna, ma, kuna maeneo ambayo nimesema kwamba kuna mwanaume anamkimbia mwanamke mwana kitu ambacho ni hatari lakini hii imezidi. Sasa nikipenda kuambia kuna wanawake wengine ambao wana matatizo hayo ya kisaikolojia wanaitwa nyifomania. Nyifomani. Kwa hiyo huyo huyo ataitwa kwa neno la kisaikolojia anaitwa nyifomaniacs. Yaani haridhiki na kila watu ungefanya naye mara mia kwa siku. Sasa ni, ni mtu ambaye anahitaji tiba ya, ya kisaikolojia. Kwa hiyo naomba uje naye ofisini na wewe utakuwa msaada kwake mkubwa sana wa kumsaidia kuweza kumaliza hiyo kiu ambayo sio kawaida kwa mwanamke. Okay, uh, doctor asema doctor nilipata mpenzi ambaye tulipendana sana lakini kwenye kumtongoza nilimdanganya kazi yangu. So baada ya penzi kunoga nikamwambia kweli sasa mtoto kanitosa nifanyeje maana bado nampenda. Yaani yeye jamaa kamwambia mimi ni daktari wakati yeye ni msukuma <laughs> na nimuendesha bodaboda. Hey. Anyway, oh in oh ni kwamba kubali makosa makosa uliyofanya ni huyu mtu alikuwa hata kama mwanamke mwanaume mwenye kazi nzuri ukitembelea kwenye uh, YouTube uh, channel yangu nimezungumzia sifa za mwanamke bora sifa za mwanamke mwanaume bora na mmoja kati ya katika sifa ya mwanamke sifa ya mwanaume bora nimezungumzia eneo lile la mwanamke ambaye watu wengine wanasema bana napenda pesa kwa hiyo kuna kuna mwanamke ambaye amependa pesa amepitiliza lakini nimetoa sababu kwa nini wanawake wanayo haki ya kupenda pesa ilo nimelizungumza kwenye kwa hiyo ni swala ambalo unaweza kulitembelea kwenye YouTube tembelea andika do DR ambao ni, ni, ni kifupi cho cha doctor andika po mwaipopo kwa hiyo tafuta section ya video ambayo inasema sifa za mwanaume wa ukweli sifa za mwanaume wa ukweli nimezungumzia kwa nini kwezi mwanaume anapaswa aliangalia eneo hilo la, la mwanamke kuhitaji mwanaume mwenye uchumi mzuri kwa nini mwanamke yuko hivyo nimelizungumzia kwa kina kwa hiyo nimependa kwamba huyu dada alikuwa na malengo kwamba apate mwanaume design fanya na amekuwa wewe huko kwenye hilo kicho kicho kitengo kwa hiyo ameamua kuachana kwa hiyo anayo haki kufanya kitu kama hicho kwa utafuta mtu mwingine wa daraja lako okay eh, naitwa Emmanuel Audaxi daktari ni kweli wanawake nao hujua na kama wanajichua inakuaje okay hilo ni swali nzito kidogo Uh, wewe sikwa lakini ukweli ni kwamba ni kweli wapo wanawake ambao wanajichua na kuna maelekezo yake. Okay, tafadhali usipige simu kwenye hii namba. Ninge kwenye message nyingine hapa. Uh, naona muda wetu unaenda hapa. Anasema doctor anasema doctor mimi naitwa Selen na miaka 18 nina kibamia nifanyie na bado ni mwanafunzi. Dawa ya kuongezea ukubwa wa uume ipo. Gharama yake ni shilingi 40. Haina madhara. Haijalishi ni mwanafunzi au umri wako ni mdogo itakusaidia kuongeza urefu ambao uzidi nchi tatu na unene nchi moja. Na swali lingine ambalo linafanana na hilo ambalo nimeelekea alama anasema hivi uh, anasema hivi utafahamu je? Anasema hiyo dawa 
ya kukuza uh, utajuaje kwamba ukubwa unaotaka ukoje ni kwamba ukubwa ambao no, ni sahihi ni ambao ni, ni, ni unatambulika kwamba ni, ni kiwango kizuri isipungue isi, isi chini ya inchi sita na nusu sawa sita na nusu urefu na unene inchi tano kwa hiyo kama uko chini ya inchi ya, ya inchi hizo uko uko chini ya kiwango sasa ili dawa unapoitumia Uh, kiumbe chako kinapokuwa unakuwa unakiona kwa hiyo unaishia pale ambapo wewe unahitaji sio lazima uongeze nchi zote tatu hii dawa inaweza kuongeza mwisho urefu nchi tatu sio zaidi ya hapo kwa hiyo kama unataka nchi moja kifikia ongezeko lile ambalo unalihitaji unaacha hata kama dawa imebakia sio lazima uongeze ukubwa wote ule ambao dawa wewe unaweza kuongeza mwingine sema doctor mimi JS mke wangu ataki tendo la ndoa na isi ana mchepuko na inawezekana hilo kwa kwa na mchepuko lakini kama una tatizo la kuwahi kumaliza una tatizo la nguvu za kiume au una kiumbe kidogo huenda humridhishi na kama humridhishi eh, ata, ata, atapata sababu ya kuchepuka jambo ambalo of course inapaswa ulishughulikie ili hali hiyo isiendelee ukapata matatizo au magonjwa ya ukimwi swali so, lingine sema daktari anaitwa Jackson nipo Igoma daktari kuna binti ambaye ni rafiki yangu sana lakini mimi nampenda sana lakini naona aibu kumwambia kwa sababu nawaheshimu sana wazazi wake endapo akijua kama mimi nimemwambia mambo ya hivyo hujazungumza umri wako Jackson lakini cha msingi ni kwamba iwapo hamna undugu wa damu unayo haki kuanzia mahusiano hayo binti bila kujali wazazi wako tarehe vipi kwa hiyo ni, ni haki yako wewe of course kuwa na mahusiano kimapenzi na huyo binti hata uh, hata angekuwa na uzuri kiasi gani kama anakuona wewe unazo sifa unazozihitaji atakukubali kwa hiyo cha msingi ni kutangaza uchumba kwa wazazi wake sio tena kwamba ni mpenzi unamtumia tu Dokta mimi naitwa Peter niko Bariadi Simiu ni kijana mwenye umri wa miaka 26 ninamchumba mchumba wangu nampenda sana yuko form 4 ila anapenda hela sana Dokta naomba unisaidie wow iwapo uwezo wako wa kifedha ni mdogo na una mwanamke ambaye anapenda hela mueleze ukweli na kama uh, ukweli huo haumfurahishi hau kubali matokeo kama yule kaka ambaye aliacha alimwambia mwanamke mimi ni, ni mhasibu wa, wa Vodacom makao makuu kumbe yeye ni mwendesha daladala akajikuta ameacha baada ya kumwambia ukweli kwa hiyo mweleze mtu ukweli ili akijiona kwamba amepotea njia abadilishe njia okay doctor uh, hiyo dawa ya kuchelewa kumaliza inaweza kusaidia mwanamume okay ni imejirudia tena kama kiendelea hivi ni ni frank dogo kwa sababu kuna mtu alikuwa na anajaribu kujitetea kwamba ili mtu fulani sio eh eh kumbe sio ye lengo ni kwamba akubaliwe haraka ama imekuwa ya kwa sababu anajua wanawake wanapenda watu wenye vyo vikubwa na nina nini akimwambia bwana mimi ni mimi ni injinia wa minara ya Vodacom atajua unazo hela na sasa anakuja anagundua kwamba ni fundi wa baiskeli kwa hiyo ni vitu kama hivi kwa hiyo hali halisi yani unaona muda wangu umeisha anakuja nidimu message ya mwisho sema naitwa Faraja na mpenzi mwenye umri wa miaka 16 ananipenda ila anataka kufanya mapenzi dokta anifanya sasa furaha yeye mwenye hujazungumza na umri gani bwana ndani liache naitwa Helen nipo Busuelo Mwanza na mpenzi wangu hajatahiriwa tukishiriki tendo la ndoa anaumia na inapelekea kuwa kumaliza tendo la ndoa dakika eh, dak, ni dokta naomba unisaidie na ridhika na mpenzi wangu cause nampenda sana okay Helen ukunyeni ni kwamba <laughs> Uh, kuna mtu ambaye anamfahamu anaitwa Helen siji kama ni yeye yeye anataka kubadilisha hili swala yeye anyway. <laughs> all right sikiliza sikiliza Helen uh, anataka kuambia ni kwamba huyo uh, mwanaume anapasa aje ofisini aweze kuongea naye na naomba um, mueleze au unaweza ukaja naye kama Helen niweze kumsaidia kwa sababu unampenda usingependa kumpoteza yeye yeah, ndo anayeumia na usingependa aendelee na hayo maumivu naomba uje naye ofisini niweze kuongea naye kwa kirefu wala kwa ni swali la mwisho na mimi naitwa Dr. Paul Nelson niko jijini Mwanza niko jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta jengo la Nyanza liko nyuma tu ya benki kuu ya Tanzania siko mbali sana kutoka jengo la CCM mkoa au New Mwanza Hotel kama ukitaka kunitembelea kama ulifahamu jengo la Nyanza liko wapi ukifika maeneo New Mwanza Hotel au pale Kemondo ambapo ndio benki kuu au CCM mkoa nipigie simu nitakuja kukuchukua nitatuma mtu aje kuchukua bodaboda aje kuchukue namba zangu za simu naomba usisave kama Dr. Paul Nelson au Dr. wa Metro FM au Dr. wa Upepo wa Mahaba au nikipenda unaweza ukasave kama King of Love namba ni hii ifuatayo kwa wale wasikilizaji ambao wamefungulia radio hivi karibuni namba ni 0754 na nne nitarudia 0754 09 09 tisa tisa 
tisa nne narudia kwa mara ya mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne kwa wale ambao wanapenda kutembelea internet tembelea blog yangu ambayo inaitwa kumbatia penzi dot blogspot dot com kumbatia penzi dot blogspot dot com na hiyo ni blogu ya muda mrefu lakini kuna blog mpya ambayo nimefungua mwaka huu ni mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com ukitaka kuniandikia barua pepe ni kimapenzi at yahoo.com kimapenzi at yahoo.com ushauri unapokuja usini kuna gharama ya shilingi tano gharama ndogo sana na kama unataka ushauri kwa njia simu vile vile kuna gharama ya shilingi 2000 sasa hivi unasikiliza kama radio nikitoka hapa sio radio tena kuna gharama ya shilingi 2000 ya kuchangia gharama za ofisi ili niweze kuongea kwa kirefu chote na kusaidia katika maeneo ambayo yanakupa shida mimi ni dr Paul Nelson na shukuru sana kwa kuichagua radio hii ya Metro FM na endelea kuisikiliza Metro FM. Mungu ibariki Metro FM na nipende nikuage nikutakie usiku mwema kwa herini. Mpaka Jumapili ijayo. Bye bye.